have a destiny I know I shall fulfill Somebody knows it I have a destiny in that city on a hill I have a destiny It's not an empty wish For I know I was born For such a time shall fulfill yeah I have a destiny in that city on a hill I have a destiny it's not an empty wish for I know I was born for such a time
Okay, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpag po sa aklat na Unang Pedro. Panguna ay ibabas nyo sapagkat maganda po na ang ating uh, pinag-aaralan ay susundan nyo. Para kapatunayan nyo po na ang salita ng Diyos ay buhay, sabi nga ng Hebrews chapter 4 verse 12, at ito ay para kaba na humihiwa sa ating mga puso, pinaghihiwalay niya ang aluluwa at ang spirito ang ilaman at ang ating mga kasukasukan. Yan. So, 1 Peter chapter 4, verse 7 to 11 at ang title po ng ating katuroan ay Living in the End Times. Yan. Sabi ka ito natin. Living, yan. Living in the End Times. Ano po ibig sabihin nun? na tayo daw po ay nabubuhay na sa huling kapanahunan. Naniniwala po ba kayo doon? Ha? Baka po, uh, hindi po tayo naniniwala. Kasi ngayon, mag-aaralan natin na ang Bible, sinasabi talaga na malapit na ang end time. So, kung hindi tayo naniniwala, just look around you. Tingnan po natin ang paligid natin. Kung kaano po ang mga tao at ang mga bansa ay The world is becoming worse, di ba? Kasama na kasama na po ang puto, di ba? Tama po ba? Yung mga babae, nagiging lalaki, nagpapakasal sa kapwa babae. Yung parang buwapalit tayo sa panahon nila na ng Sodom Gomorrah, di ba? Na ang mga tao ay nagbubuhay sa sexual, di ba? Actually, sexual immorality. Yung mga lalaki naman ay nagpapalit ng kanilang sex organ, ginagawa nila ng mga babae yung sarili nila. At nag-aasawa sila ng kapwa nila lalaki. So sa kanakita po na gano'n, dati yung mga bagay na yan, itinatago. Or it is a taboo, T-A-B-O-O. Or ito ay isang stigma sa society. Kahiyahiya ang mga bagay na ito noong unang panahon. Kaya kapag sa isang pamilya ay merong mga homosexuals, tinatago nila yun. Sinusupress nila yun kasi ayaw nila magbubuo sila ng tatay. Hindi ka o mag-ikanyayan sila sa kanilang pamilya. But times have changed. Amen? Nag-iiba na po ang panahon. Sapagkat ang mga bagay na ito sa panahon ngayon ay ipinangangalangdakan na. It is something to be proud of. It is something na ipinaprodcast na. Okay? Para ba lang ito yung isang bagay na Uh, ito ay isang kapakinakinaba or ito something na dapat mo ipagmalaki. Yan. Kaya ipagmamalaki. But, ang sabi nga po ng Bible, as we live in the end times, kinakailangan po natin si Apostle Pedro po ay nananawagan. Sa 1 Peter chapter 4, verse 2, nangin natin yun. Ang sabi po, unahin natin sa verse 2 ang First Peter chapter four, verse two. Yeah. Kapag pasa ni po sa tito, as a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. Kung pasa ni po natin yun, sa verse one, si Jesus Christ po yung pinapatungkulan to na siya raw po Christ. Sabi nga sa verse one, therefore si Christ suffered in his body, are yourselves also with the same attitude because he was suffered in his body is done with sin. Yon, so first, as a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. Ganda po, no? Bilang mga Kristiyano raw po, nananawagan si Apostol Pedro sa ating lahat as Christians na ano raw po doon? We should live the rest of our earthly life. Yung natitirang buhay natin dito sa lupa ay ipamuhay daw po natin na hindi na nagtitater sa evil human desires. Okay? Ano po ba yung mga evil human desires na yun? Kung itutuloy po natin natin sa 1 Peter 4, verse 3, ano po yung mga evil human desires na yun? Oh, you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living 
center voucher ni Sabi ka na, ano ba yung the voucher ni? Hindi na ito kasi na sa Sa dictionary, sabi ka or like Bad immoral behavior Involving sex, drugs, alcohol Lahat na po ng klase na na bisyo at kasalanan. Yun daw po yun. So, ang sabi ni Apostol Pedro, huwag na natin uh, hukunan ang buhay natin sa pagkikiter sa mga evil human desires na to. Ano pa, ano pa po yung mga yun? Sa sinasabi sa four, drunkenness. Yan, pagkikipaglalasi. Amen? Para po kasi sa marami ng isyano, o bilang kaminong nakalak eh, marami po ba denomination. For them, it's okay to drink wine. Kasi social drinking lang po yan. But alam niyo po ba, one component of alcohol is addictive element. Meron siyang addictive element. So, magsisimula ka, isang point yung patikim-tikim. Sabi nga, ng isang mate, di ba? Patikim-tikim lang daw. Pero pagdating ng panahon, dahil nasasarapan ka at nasasarapan ka, diba? dumadami sa sistema ng iyong katawan. Darating ang panahon na hahanapin mo na. Okay? Kaya meron mga lolo na matatanda na sila na hindi sila nakakatulog kung wala sila kain na isang beer. Pagdating ng alas 6 ng hapon. Ano na nila yun eh? Habit na eh. Nasa sistema na nila yun. Eh isang beer lang naman sa isang araw eh. Di ba? Hindi naman siguro pa sa mayon. Kasama na po yun sa drought and But because you cannot live without it eh. Hindi ka na mabubuhay na wala yun. So that is the voucher, that is drunkenness. Yun po ay kasama na po yun sa kategorya ng paglalasing. Kaya marami din siya, okay sa kanila yun. It's social drinking, sabi nila. Pero po tayo, we follow this drinking. What the Word of God says. At ang sabi ng Word of God, alcohol is, should never be in our system. Amen? Dapat po na sa sistema ng katawan natin yun. Hindi pa ako nagsabi nun. 1 Peter 4, verse 4. Ano pa po? Orgies. Ano yun? Ang mga sexual, ano yan? Adventures, heresy, detestable, idolatry. Ito na po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. So, nananawagan po ang 1 Peter 4, verse 2 that we should not live our life, our remaining earthly life, catering to the evil human desires. But, Ano po sabi doon sa last phrase? Ang ganda po na ito. But, brother, ano po sabi? For the will of God. Amen? Paano na po natin ipapamuhay yung natitirang buhay natin? Because life is becoming shorter. Kapag nakatuktok ka sa 60 years old, sa panahon na yun, blessed ka na yun, bonus na yun. Amen? Pero na po ang lola na matay siya, 99 years old. Lolo ko, 98 years old. Kaya sabi ko, yung lahi ng natay ko at natay ko, long life. Kung hindi lang masisira siguro ng mga pinakain natin ngayon o ng paligid natin ngayon na pollution, na punong-puno na ng dumi yung paligid natin na hindi mo malaman kung sana nagagaling yung mga sakit. Hindi mo ba? Kagaya ngayon, worldwide, ang tinakatakot ng sakit ay ano? Yan, sikat na sikat. Updated tayo, di ba? Kasi nanonood tayo ng palita. Diba? Ebola. Ano pala sa yung sakit ito? Nung po ng panahon, wala na na dito. Pero ngayon, naglalabasan ang lahat ng uri ng sakit. Eh, hindi nga nila alam kung saan ang galing. At ang gabay, hindi nila alam kung paano gagamutin. These are the signs of the times. Whether we believe it or not, we are living in the edge of eternity. Nabubuhay tayo sa kapanahonan na kung saan malapit na dumating ang wakas. Kaya maniwala tayo o hindi, mangyayari, magaganap. Because the prophecy is not dependent whether we believe it or not. The prophecy is dependent on the word of God, on the character of God, who never lies. Na hindi nagsisinungaling. Na pag sinabi niya, sinabi niya. At ang sinasabi niya, babasahin natin, Sige, ating kanina yung 1 Peter chapter 3 verse 1. Bakit kinakailangan natin mabuhay na sa kalooban ng Diyos? Bakit? Bakit? Amen? Sa pagkat sa 1 Peter chapter 4 verse 7, letter A. Sa 1 Peter chapter 4 verse 7, letter A. 
The end of all things is near. Ano po ang sabi ni Peter? The end of all things is near. Eh, Pastor Aguin, yan ang sinasabi dyan. Nung unang panahon pa yan eh. Nung panahon niya ng Roman Empire, na kung saan, the end of Jerusalem came because they were ransacked by the Roman Empire. Yung mga Romano po kasi noon, ginigit nila at ipinagsak ang Jewish state or Jewish nation. Minasak nila ang templo. Kaya natapos ang Levitical worship, yung mga pagsamba ng mga Israel noon, na sila ay nakakatay ng mga hayop, tapos mayroong mga priest o mayroong mga pare o saserdote na siyang nag-aalay para sa Israel. Nawala lahat iyon. Yun ang pagsamba ng Israel noon. Bakit nawala? Kasi yung templo na tinilt ni Solomon na napakaganda at napakagrandyoso, it was raised to the ground. It was totally and utterly destroyed by the Romans. Okay? And so, the Jewish way of worship, that is, the Levitical worship, has come to an end. Maaring yan po ang sinasabi ni Peter doon. Pero whether that is what Peter meant to be, eh, totoo pa rin po yung truth na yan at the end of all things is near. Kung tatanong tayo sa 2 Peter chapter 3, verse 5, Tinan po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 5. Ayan. Ano po na sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 5? Yan. But they deliberately forget that long ago by God's word the heavens existed and the earth was formed out of water and by water. Verse 6. By these waters, also the world of that time was deluged and destroyed. What does that mean? That was in the time of Noah, when the earth was deluged and destroyed by the great flood. Di ba ba alam natin yun? That was the first destruction that the world has ever experienced. The Noah's flood. So noong unang panahon, in the olden days, that was what happened. Ganun ang nangyari. Okay, 2 Peter chapter 3, verse 7. By the same word, the present heavens and the earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. So, kung noong unang panahon, in the olden days, destruction came by water. Okay? Lahat na pura noon sa face of the earth. Animals, ang natira na po, righteous sa generasyon niya. Lahat was involved in sin and lust and rebellion against God. That's why God was fed up and He has to erase that whole generation of sinful men. And the only remaining generation or the remaining clan was Noah's clan who remained faithful to God. At saka yung tumbay kung na animals na pumasok sa heart. Okay? So pagkata nagsimula na naman ang mundo from Noah's generation hanggang sa panahon natin ngayon. So ang sinasabi po ng binasa natin is in the olden days it was by flood, it was by water that God destroyed the earth in our time, in our day. What will God use to destroy the earth? Sabi po doon, verse 7, by the same word the present heavens and the earth, eto, yung earth na ating kinalalagyan ngayon is reserved for fire. Naka-reserve pa na po ito. For ano? For destruction by fire. Kung noon, pwede mo pa siguro lawin, pero hindi. Sobra talagang, ano, uh, uh, kasing, kasing uh, lalim ng mga bundok eh. As high as the mountains, yung mga waters eh. Kaya talaga walang natira. Pero ngayon, mas matindi. You can never swim in the fire. Amen? So, ang gagawin po ng Diyos daw is He will destroy this heaven and this earth by fire for the destruction of ungodly men. So meron po talagang judgment na darating. Ano yun? By fire. Kaya kung hindi naniniwala yung mga mahal ko sa buhay o yung mga kaibigan, yung kapitbahay, yung 
na sinisira nyo. Ipakita nyo sa kanila to na merong pag-uukong. Judgment day will come and it will be a fearful day. Measure all of the peoples of the earth because fire will rain from the heavens. Saka nakakita na ang ulan ay hindi yelo, hindi tubig, kundi ang ulan ay ano? Apoy! Apoy! And you can never hide from it. Kahit na saan ka magtago, pag, magtago ka sa bahay ko, pag nabagsa ka ng apoy, sunog pa rin. Di ko ba? So nakakatakot, pakituloy natin natin. Verse 8. But do not forget this one thing, dear friends, with the Lord, a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Verse 10, But the day of the Lord will come. It will come like a thief. Okay, para nung magnanakaw, hindi mo inasahan. The day of the Lord will come, and it will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything, it will be laid bare. So whether people believe it or not, this is what the truth of the Word of God declares. That there will come a time where the judgment of the ungodly shall come upon the earth. Pero sa but they say, Hay, ang tagal na yan. Opo-opo pa, sinasabi na yan ang judgment na yan. Opo-opo pa, darating na raw ang Diyos, darating na raw ang Diyos. Di ba kaya natin kayo mga pilosopo? Mga pilosopo, mga people who are skeptics, hindi sila naniniwala. Alam niyo kung bakit? Bakit ang tagal-tagal na na sinasabi malapit na yung end of the world? End of the world. Hanggang ngayon, hindi pala tumarating yung end of the world. Kasi ang explanation ng Bible, because one day in the Lord, equivalent to a thousand years. Which means God is so ever patient with us. Amen. Na hinaantay niya, sabi doon, the Lord is not slow. Hindi siya slow sa pagkikip ng promise niya, as some of you understand. But He is patient, verse 9. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone, including your loved ones, Maybe that's why it is not yet the end of the world because you are not yet fully committed with your commitment with the Lord. Maybe kaya natin-delay pala ng pagdating ng Panginoon kasi hindi pa poor na ganyan ang mga mahal niyo sa buhay. Kaya that's why the Lord is delaying His judgment and His second coming because God knows that you still have a lot of relatives who have not yet come to know Jesus as their Lord and Savior. And God is so patient, waiting for them to come into repentance. Amen? So ang Diyos ay napakapasensyoso, inaantay niya tayong lahat na magbalik loob sa Panginoon. Malayang nasa ng Panginoon na tayo, pero God wants full commitment from us. Amen? Bilang mga Kristiyano. And so yan po ang sinasabi ng Panginoon. God wants everyone to come to repentance so that when the judgment day comes, hindi nila masabi na, Lord, ba't ko ako i-judge? Eh, hindi naman ako nakarinig ng mga bagay na yan. Hindi ko ka alam yan eh, na meron ganun. Okay, so, we, we cannot have any alibi when that comes because God has revealed everything. Okay, alam nila kaya, alam na ba kung hindi na ba yung film na left behind? Tukul yun sa rapture eh. So yung, yung driver ng aeroplano, biglang nawala. Kasi, born again siya eh, nung nag-rapture. So, buti na lang, pero auto, auto pilot ba yun? So, kahit pa paano, kahit na nawala na yung driver ng aeroplano, umaandar pa rin. Saka meron siyang co-pilot na ang asawa niya ay born again, pero siya hindi. Kasi may affair siya sa isang stewardess. Okay, tapos doon sa ano, na, na, na-rapture yung asawa niya at saka anak, grabe yung chaos, imagine. Pag tumating yung rapture, when the rapture of the church comes, kapag born again yung nag-drive ng kotse at bigla siyang na-rapture, bigla kawawala ng driver yung kotse. At imagine po yung chaos, yung 
maguluhan na itutulog ng milyon-bilyon por na kayo na kawawala dahil nagdadrive sila ng kotse. At imagine nyo yun yung mga disgrasyang mangyayari. So the world will be in chaos which will be the beginning of the great tribulation. Kasi mga mga driver ng barko, mga driver ng mga aeroplano, driver ng mga tren, pag sila ay mga kristyano na na-rapture, magbabanggahan ang mga sasakyan, magbabanggahan and imagine the death and the chaos that it will create. Okay? So, yun po ang mga mangyayari by then. Pero sabi nga natin, eh, ang tagal na ang tagal na ng kwento niya, eh, the best po na lang pag with left behind him, ngayon pa, nire-reboot na lang kasi meron yung old version, tapos ngayon, pinigyan ng new version na pinalabas sa mainstream theater na ang mga, mga video sa pelikula ay mga mainstream actors, kagaya ni Nicholas Cage, mga Hollywood actors yun. So, kahit hindi po kahit na mga, ano, mga unbelievers, ang Hollywood, ginagawa ang pelikula yan. So, ibig sabihin at the back of their mind, hindi ko wala sila. Kaya talagang second coming of the Lord. Meron talagang rapture. Meron talagang mga ganitong pagkakarap at mga pangyayari. Amen? So, tayo, alam na natin yun. Pero sila, they will be caught by surprise. At yun nga, the wailing and the travailing, grabe yung iyakan ang mangyayari kasi dami pa mga mawawala. Yung nga sa fear na left behind it. Pagkasama sila ng ate niya sa mall. Tapos bigla na lang, hinanap na yung kapatid niya, pagkita niya, damit na lang ang kapatid niya yung natira. Maliit na bata. Pero siya, naiiwan siya. Because pag sinisya lang siya ng mami niya, hinaba na niya, hindi siya naniniwala sa Bible. Okay? So, ganun po. So, meron po talaga magaganap na the end of the world or the end of things will come. 1 Peter chapter 4, verse 7, Kaya, dahil na the end of all things will come, Peter, Apostle Peter was encouraging all Christians to live their life according to the end of the world. So, 1 Peter, paano? Paano? 1 Peter chapter 4, verse 8 na tayo. So, how do we as Christians live our life at the edge of eternity or How do we live in the end times? Paano po tayo mabubuhay sa huling kapanahon ng ito? Sabi nga po doon sa verse 7, the end of all things is near. Okay? So, paano? Number one, above all, love, ano? First Peter chapter 4, 7.